രാജ്യത്തെ മദ്രസകൾ അടച്ചുപൂട്ടാനുള്ള ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയരുകയാണ് നിർദ്ദേശം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ വിമർശിച്ചു കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശത്തിനെതിരെ നിയമ പോരാട്ടം നടത്തുമെന്ന് വിവിധ മുസ്ലിം മത സംഘടനകൾ വ്യക്തമാക്കി അതേസമയം വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കമ്മീഷന്റെ നിർദ്ദേശമെന്ന് ബി ജെ പി ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് എ പി അബ്ദുല്ലക്കുട്ടി പറയും ബാലാവകാശ കമ്മീഷന്റെ നിലപാട് ഭരണഘടനയുടെ മതനിരപേക്ഷ ഉള്ളടക്കത്തിന് യോജിക്കാത്തതാണെന്ന് സി പി ഐ എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ പ്രതികരിച്ചു കേരളത്തിൽ മദ്രസകൾക്ക് സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ ഒന്നും നൽകുന്നില്ലെന്നും എം വി ഗോവിന്ദൻ വ്യക്തമാക്കി ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധവും മത ധ്രുവീകരണത്തിന് ഇടയാക്കുന്നതുമായ ഒരു നിലപാടാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് വെച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പ്രതികരണം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കാണെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ മദ്രസാ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സാമ്പത്തിക സഹായങ്ങളൊന്നും മദ്രസകളുടെ പ്രവർത്തനം നിർത്തുന്നത് ന്യൂനപക്ഷാവകാശങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കാനാണെന്നും ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കുമെന്നും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ പറഞ്ഞു മൈനോറിറ്റികളുടെയും ന്യൂനപക്ഷങ്ങളുടെയും അവകാശങ്ങളെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങളെ എല്ലാം എടുത്തു കളയാൻ അവർ ശ്രമിക്കുകയാണ് അവരിങ്ങനെ ഒരു ഒരു പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒരു ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കി വിദ്വേഷം പരത്തി അതിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ മുതലെടുപ്പ് നടത്താൻ അവർ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ ചെറുത്തു തോൽപ്പിക്കേണ്ടത് നിർദ്ദേശത്തെ നിയമപരമായി നേരിടാനാണ് മുസ്ലിം ലീഗിന്റെ തീരുമാനം മതസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും മൌലികാവകാശത്തിനും എതിരാണ് കമ്മീഷൻ നിർദ്ദേശമെന്നാണ് സമസ്തയുടെ പ്രതികരണം നമ്മുടെ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ഈ കുട്ടികളുടെ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഭൗതിക വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും ഒരുപോലെ തടയുന്ന ഈ മദ്രസ അടച്ചുപൂട്ടൽ നിർദ്ദേശം തികച്ചും രാജ്യത്ത് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മത സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മൌലിക സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വിരുദ്ധമാണ് ഘടക വിരുദ്ധമാണ് അതേസമയം മദ്രസകൾ അടയ്ക്കുന്നതിൽ നിലപാട് കടുപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ വർഷങ്ങൾ നീണ്ട അന്വേഷണത്തിന് ശേഷമാണ് തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിയതെന്നും മദ്രസകൾ അടച്ചില്ലെങ്കിൽ മറ്റു വഴികൾ തേടുമെന്നും കമ്മീഷൻ ചെയർമാൻ പ്രിയങ്ക് കനുൻഗോ പ്രതികരിച്ചു മദ്രസകൾക്ക് ധനസഹായം നൽകുന്നില്ലെന്നുമുള്ള കേരള സർക്കാർ വാദം കള്ളമാണെന്നും പ്രിയങ്ക് കനുൻഗോ പറഞ്ഞു Finally, the conclusion is Madarsa board should be closed because Madarsas are working in an arbitrary manner. As well, the government of Kerala told us that they don't have any, they are not giving any funds to Madarsa. So it's a blatant lie. It's a blatant lie. News desk, a reporter. Commission did the Rashtriya Nilabado in the Dana Chodhya. ഉണ്ണിബാലകൃഷ്ണൻ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ചെയർമാന്റെ തയ്യാറാക്കിയ റിപ്പോർട്ടിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ മദ്രസകളും അടച്ചു പൂട്ടണം അങ്ങനെ നിലവാരം ഉയർത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാ കാണണം അതിനെ നമ്മുടെ ചോദ്യം കമ്മീഷന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എന്റെ നിലപാട് അതിന്റെ ആൻസർ അതാണ് അതിന് ഇപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് എന്നും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ അതിലേക്ക് വരാം എന്താണ് കമ്മീഷൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു വരിയുണ്ട് It has been recommended that state funding to madrasas and madrasa boards be stopped across all state UTs and madrasa board should be discontinued and closed down. This is what we are saying. In the states, in the Kendra Pranna Pradesh, all the madrasas are going to go to the same place. This is what we are saying. 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 This is subject to the judgment of Honorable Supreme Court on special petition. Number one, 2024 in case of Uttar Pradesh. This is... ഇതിപ്പം ഈ ഓർഡർ നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ ഇതിപ്പം ഒരു ഓർഡറായിട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി ഒരു വിധി വരാനിരിക്കുന്നുണ്ട് അത് കാര്യത്തിൽ വളരെ പ്രധാനമാണ് അതിനകത്ത് ഇതിനകത്തൊരു തമാശ അതാണ് അതായത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് ഈ വർഷം മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഉത്തർപ്രദേശിലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ഒരു വിധി പ്രസ്താവം നടത്തി എന്താണ് ആ വിധി പ്രസ്താവം രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഒരു മദ്രസ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു അന്ന് മുലായം സിംഗ് യാദവാണ് അവിടുത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹം സമാജ്വാദി പാർട്ടിയാണ് ഭരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ മദ്രസ ആക്ട് കൊണ്ടുവന്നതിന് എതിരായിട്ട് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതിയിൽ ഒരു കേസ് വരികയും ആ കേസിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി ആ ആക്ട് അൺകോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണലാണ് ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തുകയും ചെയ്തു മാർച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഇപ്പം ഈ അടുത്ത ഈ വർഷം അത് നേരെ സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് ഒന്ന് സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് സുപ്രീം കോടതിയിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ചീഫ് ജസ്റ്റിസിൻ്റെ ബെഞ്ചാണ് അത
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വാദം ഇനി കേൾക്കാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ആ വാദത്തിൽ സുപ്രീം കോടതി എന്താണ് നിരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ഇക്കാര്യത്തിൽ കേസ് ഇക്കാര്യത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഈ പറയുന്ന ബാലാവകാശ കമ്മീഷന് കഴിയുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ കൃത്യമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മദ്രസകളെല്ലാം അടച്ചു പൂട്ടണം മദ്രസകൾക്കുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഫണ്ടിങ് ഒന്നും പാടില്ല മദ്രസകളുടെ പ്രവർത്തനം ശരിയല്ല ഇതെല്ലാം നിരീക്ഷിച്ചിട്ട് ഒരു വരി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് സുപ്രീം കോടതി വിധിയെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കും ഇത് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതി വിധി വരുന്നവരെ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് കാത്തിരിക്കേണ്ടി വരും അതുവരെ ഇതൊന്നും നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അതാണ് എൻ്റെ മനസ്സിലാക്കൽ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഈ പറയുന്ന അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമാണ് ലക്ഷ്യം മഹാരാഷ്ട്ര നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കാനിരിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ആൻറ്റി മുസ്ലിം പോസ്റ്ററിങ് നടത്തിക്കൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഹിന്ദു വിഭാഗങ്ങളെ ഒന്നിപ്പിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് ബി ജെ പി ഇനി പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാമല്ലോ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ അതിശക്തമായ ഭരണവിരുദ്ധ തരംഗമുണ്ട് നമ്മൾ ഹരിയാനയിലും പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ വലിയ രീതിയിൽ ഹരിയാനയിൽ ബി ജെ പിക്ക് അത് മാനേജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇവിടെ ഹരിയാനയിൽ ക്ഷമിക്കണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ കാർഷിക പ്രക്ഷോഭമുണ്ട് സംവരണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഈ പറയുന്ന തൊഴിലില്ലായ്മ അടക്കമുള്ള മറ്റു വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെയും അവിടെ ഒരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് മുന്നിൽ കാണുന്ന ബി ജെ പി ഒരു ഹിന്ദു മുസ്ലിം ഡിവൈഡാണ് അവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിനു പറ്റിയ ഏറ്റവും നല്ല സാധനമാണ് ഈ പറയുന്ന ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഭീകരമായ പറച്ചിലൊക്കെ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബീഹാറിൽ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള പിന്നെ പുസ്തകങ്ങളാണ് മദ്രസയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അത് ഇതിൻ്റെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമുണ്ട് അപ്പം സുപ്രീം കോടതി വിധി വരാതെ ഇത് നടപ്പാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നിരിക്കെ സുപ്രീം കോടതി വിധി ഇതിന് ബാധകമായിരിക്കുമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ പുറപ്പെടുവിക്കുന്നത് ഇതിന് രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പക്ഷേ ഈ ഓർഡർ ഇറക്കുമ്പോൾ ഒരു വിചിത്രമായ സംഭവം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാവത് ഈ ഓർഡർ ഇറങ്ങിയത് വെള്ളിയാഴ്ചയല്ലേ ഒക്ടോബർ പതിനൊന്ന് ഈ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച അതിൻ്റെ തൊട്ട് തലേ ദിവസം വ്യാഴാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്ര ക്യാബിനറ്റ് കൂടിയിട്ടൊരു തീരുമാനം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്താണെന്നറിയാമോ മദ്രസ അധ്യാപകർക്കൊക്കെ മൂന്നിരട്ടി ശമ്പളമാക്കി അവിടെ മൂന്നിരട്ടി ശമ്പളമായിട്ട് വർദ്ധിപ്പിച്ചു അതായത് ആറായിരം രൂപയായിരുന്ന ശമ്പളം ഏക്നാഥ് ഷിൻഡെയുടെ സർക്കാർ ശിവസേന ബി ജെ പി സർക്കാർ അവിടെ പതിനെട്ടായിരം രൂപയായിട്ട് ഉയർത്തി അത് വ്യാഴാഴ്ച മഹാരാഷ്ട്ര സർക്കാർ തീരുമാനിക്കുന്ന കാര്യം അറിയാതെ വെള്ളിയാഴ്ച ഈ പറയുന്ന പാവം ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ഒരു മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓർഡർ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നു അത് നടപ്പാക്കാനൊന്നും കഴിയില്ല നടപ്പാക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ സുപ്രീം കോടതി തന്നെ അനുവദിക്കണം സുപ്രീം കോടതിക്ക് അനുവദിക്കാൻ കഴിയാത്ത വേറൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഭരണഘടനയുടെ ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് വകുപ്പുകൾ പ്രകാരം മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് ഉണ്ട് മൈനോറിറ്റി റൈറ്റ്സ് എന്ന് ന്യൂനപക്ഷ സമുദായങ്ങൾക്ക് അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് നടത്താം ആ നടത്താൻ അതുകൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ ഈ റൈറ്റ് ടു ഇൻഫ്ര പിന്നെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്റ്റിൽ അതിൻ്റെ എക്സംഷൻ കൊടുത്തത് ആ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കൊരു എക്സംഷൻ കൊടുത്തുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയുന്ന നിർബന്ധിത പിന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം മൗലികാവകാശമാക്കി കൊണ്ടുള്ള രണ്ടായിരത്തി ഒമ്പതിലെ നിയമം വരുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇരുപത്തൊമ്പത് മുപ്പത് എന്ന് പറയുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിനെ കൂടി കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടാണ് അത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ മൈനോറിറ്റി റൈറ്റിൻ്റെ വയലേഷൻ ആകുമോ എന്നുള്ളതായിരിക്കും സുപ്രീം കോടതി പരിശോധിക്കുക ഭരണഘടനയുടെ ഏതെങ്കിലും ആർട്ടിക്കിളിനെ ലംഘിക്കുന്ന ഒരു നിയമവും സുപ്രീം കോടതി പിന്നെ അനുവദിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ആ സാഹചര്യത്തിൽ ഇത് എത്രത്തോളം മുന്നോട്ട് പോകാൻ കഴിയും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു പ്രശ്നം കൂടി പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചേക്കാം നോക്കൂ ഈ പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഈ നമുക്കിപ്പോൾ കേരളത്തിൽ ഈ മദ്രസകൾ ഒരു പ്രശ്നമായിട്ട് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല കാരണം അവിടെ ഇപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മളിപ്പം സൺഡേ സ്കൂൾ ഉണ്ടല്ലോ ക്രിസ്ത്യൻ ചർച്ചുകൾ സൺഡേ സ്കൂളുണ്ട് ഞായറാഴ്ച അവർ സൺഡേ സ്കൂളിൽ അത് പഠിപ്പിക്കും വേദപാഠശാലകളുണ്ട് അവിടെ പോയി വേദം പഠിക്കാം പക്ഷേ അപ്പോഴും അവർ നമ്മളെല്ലാവരും മുഖ്യധാരാ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് വരണം എന്നൊരു കാര്യത്തിനകത്ത് നിർബന്ധമുണ്ട് കാരണം നമ്മൾ മതം മാത്രം പഠിച്ചാൽ പോരാ നമ്മൾ
അപ്പോൾ ആ അർത്ഥത്തിൽ പിന്നെ ഈ പറയുന്ന പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് നമ്മൾ നടപ്പാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഈ എൻ സി ആർ ടിയുടെ പാതി പാഠ്യ പദ്ധതിയായിട്ടോ അവിടെ ഈ മുഗൾ വംശം അടക്കമുള്ള ചരിത്രമില്ല എന്ന് കൂടിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ മതപഠനമൊന്നും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുതിയ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്തേക്ക് വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഘീവൽക്കരണം ഇപ്പുറത്ത് നടക്കുന്നുമുണ്ട് ആ വൈരുദ്ധ്യം അവിടെയുണ്ട് അത് വേറൊരു ചർച്ചാ വിഷയമാണ് എങ്കിൽ കൂടി ഞാൻ വിചാരിക്കുന്ന മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് നടത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇറക്കിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഇൻഡാസ് മാത്രമാണ് ഇത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ മുമ്പിൽ ഇത് നിൽക്കാൻ സാധ്യതയില്ല അതുകൊണ്ട് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ സർക്കാരിന് പോലും ഇത് ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ഏതായാലും അതൊരു ഇതൊരു എന്താ പറയുക ഒരു കടലാസ് പുലി മാത്രമായി നിൽക്കും എന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞാൻ അത്ര കൺസേൺഡ് അല്ല ഇത് നടക്ക നടപ്പാക്കപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നില്ല ശരി കമ്മീഷൻ്റെ ഇത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തന്നെയാണെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം ഉണ്ണിവാരുഷൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അത് മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ കണ്ടാണ് എന്നാണ് ഒരുപക്ഷെ മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് മുന്നിൽ തന്നെ ഈ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമയം തെരഞ്ഞെടുത്ത ഒരു പക്ഷേ അതിനായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇത് ബി ജെ പിയുടെയും ആർ എസ് എസിൻ്റെയും ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പദ്ധതി തന്നെയാണ് കാരണം ഇത് ഇപ്പം മുത്തലാഖിൻ്റെ കാര്യത്തിലായാലും മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നാണല്ലോ ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇതിപ്പോൾ മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മുസ്ലിം കുട്ടികളുടെ പഠന നിലവാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എന്ന വാദമാണ് ഉയർത്തുന്നത് അങ്ങനെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ആ പഠന സംവിധാനം തന്നെ അങ്ങ് പൂർണ്ണമായി ഇല്ലാതാക്കാം എന്ന രൂപത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ ശുപാർശ നൽകിയിരിക്കുന്നത് എഴുപത്തൊന്ന് പേജ് വരുന്ന റിപ്പോർട്ടാണ് ആ റിപ്പോർട്ട് അദ്ദേഹം ഒൻപത് വർഷമായി തയ്യാറാക്കിയതാണത്രേ അങ്ങനെ സ്വാഭ സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായം തേടുകയും വിശദീകരണം തേടുകയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരു നിലവാരം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നിലവാരമില്ല എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമല്ലോ അത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഈ വിഷയത്തിൽ ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ള എന്നതാണ് അവർ പറയുന്ന ഒരു വിശദീകരണം നമുക്ക് ന്യൂനപക്ഷ കാര്യാലയത്തിൻ്റെ കണക്ക് പ്രകാരം തന്നെ രാജ്യത്താകെ മുപ്പത്തെണ്ണായിരത്തോളം മദ്രസകളുണ്ട് അതിൽ ഇരുപത്തി എണ്ണായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഏഴെണ്ണത്തിന് അംഗീകാരവും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ മദ്രസകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ പോലെയല്ല കേരളത്തിൽ ഇപ്പോൾ സ്കൂൾ സമയം ഒമ്പത് മണിക്ക് സ്കൂൾ തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപുള്ള സമയത്തിലാണ് മദ്രസ പഠനമുള്ളത് അങ്ങനെയല്ല നോർത്തിൽ നോർത്തിൽ മദ്രസകൾ എന്ന് പറയുന്നത് സ്കൂളുകൾ തന്നെയാണ് അത് ഇന്നും ഇന്നലെയും തുടങ്ങിയതല്ല പഴയ കാലത്ത് സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് തന്നെ തുടങ്ങിയതാണ് അവിടെ ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദും രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഒക്കെ പഠിച്ചത് മദ്രസകളിലാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതാണ് ആ മദ്രസ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ സ്കൂൾ സംവിധാനം ഇപ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഉത്തരേന്ത്യ ിലെ മദ്രസകളെല്ലാം തന്നെ അവിടെ പത്താം ക്ലാസ്സും പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സും ഒക്കെ സി ബി എസ് ഇ സിലബസിൽ തന്നെ പോകുന്നതാണ് എൻ സി ആർ ടി ആണ് സിലബസായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള പഠനം തന്നെയാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത് പക്ഷേ മതപഠനവും അതിൻ്റെ വശത്ത് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് പൂർണ്ണമായ മതപഠനത്തിലേക്ക് മാത്രം കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു എന്നുള്ള തെറ്റായ നിഗമനമാണ് കാരണം പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ എഴുപതിനായിരം ഹിന്ദു വിദ്യാർത്ഥികൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം പത്താം ക്ലാസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പിയർ ചെയ്തു എന്നുള്ളൊരു കണക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ കണക്കുകൾ ആ തരത്തിൽ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ പഠന നിലവാരം ഈ മദ്രസകളിൽ സാധാരണഗതിയിൽ ഇപ്പോൾ സച്ചാർ കമ്മീഷൻ്റെ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മദ്രസകളിലേക്ക് മുസ്ലിം വിദ്യാർത്ഥികൾ പൊതുവെ പോകുന്നില്ല തൊണ്ണൂറ് ശതമാനവും അങ്ങനെ എന്താ മതപഠനത്തിനായി പോകുന്നില്ല പോകുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പട്ടിണി കൊണ്ടാണ് ഭക്ഷണം കിട്ടും മദ്രസകളിൽ ഭക്ഷണം കിട്ടും ആ ഭക്ഷണം കിട്ടാൻ വേണ്ടി വലിയ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ കഴിയുന്ന ഹിന്ദു വിഭാഗത്തിലെ കുട്ടികളും നന്നായി പോകുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെയാണ് പശ്ചിമ ബംഗാളിലൊക്കെ സ്ഥിതിയുള്ളത് അപ്പോൾ മദ്രസയിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും അതോടൊപ്പം പഠനവും ഭക്ഷണം ലഭിക്കുന്നു എന്നതുകൊണ്ട് മാത്രം പോകുന്നവരുമുണ്ട് എന്നുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട വസ്തു അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിലവാരമില്ല എന്ന് പറയുന്നു അതോടൊപ്പം പാകിസ്ഥാനിലെ സിലബസാണ് ബീഹാറിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നു ഇതിനൊക്കെ എവിടെയാണ് തെളിവ് ഇത് വളരെ ഗുരുതരമായ കാര്യമാണല്ലോ അങ്ങനെ ഒരു തെളിവ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് അപ്പോൾ തന്നെ നടപടി എടുക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതൊരു റിപ്പോർട്ടായി സമർപ്പിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാന സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ മദ്രസകൾ ഇ
തീർച്ചയായും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി കീഴ് ഇപ്പോൾ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്നൊരു സ്റ്റേ ഉണ്ട് ആ സ്റ്റേക്കപ്പുറമുള്ള പൂർണ്ണമായ തീരുമാനത്തിലേക്ക് സുപ്രീം കോടതി എത്തും ആ തീരുമാനം മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ അവകാശങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തീരുമാനമായിരിക്കുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം കമ്മീഷൻ്റെ ഈ തരത്തിലുള്ള ഏകപക്ഷീയമായ റിപ്പോർട്ട് അത് അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ എൻ ഡി എ കക്ഷികൾ തന്നെ സഖ്യകക്ഷികൾ തന്നെ അതിനെ അംഗീകരിച്ചിട്ടില്ല എൽ ജെ പിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രതികരണം വരുന്നു പി ഡി പിയുടെ ഭാഗത്ത് പ്രതികരണം വരുന്നു ബീഹാറിൽ ഇങ്ങനെ ഈ രൂപത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ ഗുരുതരമായ ആരോപണം വരുമ്പോൾ അതിൽ നിതീഷിന് പ്രതികരണം എന്താണ് അറിയേണ്ടതുണ്ട് ഭാവിയിലും കഴിയില്ല അതാണ് ടി ഡി പിക്കും പറ്റില്ല ജെ ഡി യുവിനും പറ്റില്ല അപ്പോൾ അതെ മഹാരാഷ്ട്രയിൽ ഇപ്പോൾ ഷിൻഡെ മുഖ്യമന്ത്രിയായ മഹാരാഷ്ട്രയിലാണ് മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഇവർ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വിചിത്രമായ ചില കാര്യങ്ങൾ നടക്കുന്നു സർക്കാരിന്റെ പ്രതികരണം എന്തായാലും വന്നിട്ടില്ല ഇന്നിപ്പോൾ ബി ജെ പി സംസ്ഥാനത്ത് ബി ജെ പി നേതാക്കളുടെ പ്രതികരണം വരുമ്പോഴും പറയുന്നത് അതൊരു റിപ്പോർട്ട് വരികയല്ലേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ മദ്രസ പൂട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അടിയന്തരമായി നടപ്പാക്കില്ല പക്ഷേ ഭാവിയിൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്ന കാര്യത്തിൽ തർക്കമില്ല അപ്പോൾ കമ്മീഷൻ ഇത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് തന്നെയാണ് സുജിയ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ പ്രാഥമിക വിദ്യാഭ്യാസം അതായത് സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം കേരളത്തിൽ അടക്കം എല്ലായിടങ്ങളിലും പതിനാല് വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സൗജന്യവും നിർബന്ധിതവുമായിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് യു എൻ വരെ പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പരിധിയിൽപ്പെടുന്ന അക്ഷരങ്ങളും അക്കങ്ങളും കണക്കും ഭൂമിശാസ്ത്രവും എല്ലാം ഭാഷകളും ഒക്കെ ഗ്രഹിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായം മദ്രസകളിലുണ്ട് എന്ന ഒരു ധ്വനിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട മദ്രസയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അവരുടെ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമെന്ന് പറയുന്നത് മതവിദ്യാഭ്യാസമാണ് മതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഇസ്ലാം മതത്തെക്കുറിച്ചാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാ മതത്തെക്കുറിച്ചും പഠിപ്പിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ളൊരു വിജ്ഞാന കേന്ദ്രമൊന്നുമല്ല മദ്രസ അപ്പോൾ മദ്രസകളിൽ നടക്കുന്ന മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ മതാധ്യാക്ഷന്മാരും അതുപോലെ തന്നെ മതം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മുല്ലാക്കമാരും മാത്രം മതി എന്നാണോ അങ്ങനെയല്ല മുഖ്യധാരയിലേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും ജോലി ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളെ വളർത്തിയെടുക്കുന്ന തരത്തിൽ അവർക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം കൂടി വരുന്ന രീതിയിലാണ് മദ്രസകൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് അല്ലെങ്കിൽ മദ്രസകളിൽ ആ രീതിയിൽ ഒരു ബോർഡ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമായി മദ്രസ മാറുന്നു എന്നതാണ് കണ്ടെത്തൽ അല്ലാതെ ഇതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാതെ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ചിലയിടങ്ങളിൽ എന്നുള്ളതാണ് ആ സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ കാര്യമല്ല കുട്ടികൾക്ക് പ്രാഥമികമായി ഗ്രഹിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് അവരെ അകറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മതം മാത്രം പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് മതാന്ധതയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അത് ഏത് മതത്തിൻ്റെതായാലും അത് ശരിയല്ല അത് ഇസ്ലാം മതത്തിൻ്റെ മദ്രസ എന്നുള്ളത് മാത്രമല്ല ഏത് മതത്തിൻ്റെ ആയാലും മതം മാത്രം പഠിപ്പിച്ചല്ല ഒരു കുഞ്ഞിനെയും വളർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ് ഇക്കാര്യത്തിലെ എൻ്റെ വ്യക്തമായ നിലപാട് രണ്ടായിരത്തി നാലിലെ ഉത്തർപ്രദേശ് മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നിയമം അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു അത് ചോദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഹർജിയിൽ തന്നെ കേന്ദ്ര ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തതാണ് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലെ ഈ പറഞ്ഞ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിൻ്റെ ആർ ടി ഇയുടെ പരിധിയിൽ മദ്രസകൾ വരാത്തത് കൊണ്ട് അവിടെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കൂളിലേതുപോലെയുള്ള ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കുന്നില്ല ഇത് പ്രിയങ്ക കനൂങ്കോ ഇപ്പോൾ വന്ന് നടാടെ ഈ പതിനൊന്നാം തീയതി അയച്ച കത്തിലൂടെയല്ല അതിനു മുൻപ് തന്നെ സുപ്രീം കോടതിയിലും എടുത്തിട്ടുള്ള നിലപാട് ഇത് തന്നെയാണ് മതം അനുഷ്ഠിക്കാനായിട്ടുള്ള അവകാശം അത് ഭരണഘടന ഉറപ്പ് നൽകുമ്പോൾ ആ മതം അനുഷ്ഠിച്ചാൽ മതം മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഭരണഘടനയിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം നിഷേധിച്ചുകൊണ്ടല്ല അത് കൃത്യമായി തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഓരോ അവകാശങ്ങളും അത് മറ്റൊരു അവകാശത്തിൻ്റെ ലംഘനമായിട്ടല്ല വരേണ്ടത് എല്ലാ അവകാശങ്ങളും ഒരു പൗരന് പൗരാവകാശങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിന് എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും ലഭിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആ അവകാശങ്ങൾ കൃത്യമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു നാട്ടിലാണ് ഒരു രാജ്യത്താണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ പ്രാഥമിക ലക്ഷ്യമായ മതവിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് മദ്രസകൾ പോകുന്നത് എതിർക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പിന്നെ ഈ മദ്രസ പൂട്ടണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ദേശീയ ബാലാവകാശ കമ്മീഷൻ മാത്രം തീരുമാനിക്കേണ്ട കാര്യമാണോ എ
അധ്യാപകരെ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ അടക്കമുള്ള മദ്രസകളിൽ നിയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതൊരു വസ്തുതയാണ് ശരിയായ അക്കാദമിക പാഠ്യപദ്ധതികൾ എസ് സി ആർ ടിഒ എൻ സി ആർ ടിഒ പഠിപ്പിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വസ്തുതയാണ് മറ്റ് സ്കൂളുകളിൽ സൗജന്യമായി കിട്ടുന്ന യൂണിഫോം ഉച്ചഭക്ഷണം ഇതൊക്കെ സർക്കാർ സ്കൂളുകളിലൊക്കെ സൗജന്യമായി തന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഭക്ഷണം ഇതൊന്നും കിട്ടാത്ത അവസ്ഥയും മറ്റിടങ്ങളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേരളത്തിൽ ഇങ്ങനെയൊന്നുമില്ല കേരളത്തിൽ ഈ അധ്യാപകർക്കുള്ള ക്ഷേമനിധി മാത്രമാണ് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ മദ്രസ മാത്രമല്ല സാർവത്രിക വിദ്യാഭ്യാസം കൃത്യമായി ഒരു ഭാഗത്ത് കൂടി നടക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെയുള്ള അച്ഛനമ്മമാർ അതേത് മതത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളായാലും മക്കളെ നല്ല സ്കൂളുകളിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്ത് വളർത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ഏറ്റവും കഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിലെ അവസ്ഥ മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിൻ്റെ ആകെയുള്ള അവസ്ഥ നമ്മൾ തുലനം ചെയ്യരുത് എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഈ വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായം ഗുണമേന്മ ഉണ്ടാകണം ക്വാളിറ്റിയാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ക്വാളിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ അത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും ലഭിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മദ്രസകളിൽ പഠിക്കുന്ന മദ്രസ ബോർഡ് തന്നെ പുറത്തുവിട്ട ഒരു കണക്കുണ്ട് അതനുസരിച്ച് മധ്യപ്രദേശിൽ മുസ്ലിം സമുദായത്തിൽ പെടാത്ത ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ആറ് പേർ മദ്രസയിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ട് രാജസ്ഥാനിൽ അത് മൂവായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഛത്തീസ്ഗഡിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി അൻപത്തി ഒൻപത് അപ്പോൾ ഈ മതപഠന സ്ഥാപനങ്ങളെ വിദ്യാഭ്യാസ അവകാശ നിയമത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയതുകൊണ്ട് ഈ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസ സമ്പ്രദായത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ പുറത്തു നിൽക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ മൂന്നിടങ്ങളിലെ മാത്രം കണക്കാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഈ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ മദ്രസകളിൽ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത്രയും കുട്ടികൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരം അത് പരിശോധിക്കപ്പെടണം അതിന് പിന്നിൽ രാഷ്ട്രീയമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്തായാലും ഹരിയാനയിലും ഇതേപോലെ തന്നെ ഭരണവിരുദ്ധ വികാരം മറികടക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു പക്ഷേ നടക്കില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവസാനം എന്തായി ഹരിയാനയിൽ ഒരു ഭരണവിരുദ്ധ വികാരവും ഉണ്ടായില്ല ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അങ്ങോട്ട് അറുപത് സീറ്റിൽ വരെ അഞ്ചോ ആറോ വോട്ടിൻ്റെ ലീഡ് വന്നപ്പോഴേക്കും ജയിച്ചുവെന്ന് കരുതി ആഹ്ലാദിച്ച ആളുകൾക്കൊക്കെ പിന്നീട് എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇപ്പോൾ മഹാരാഷ്ട്ര തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഓർഡർ എന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് ഒരു അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല കാരണം മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മദ്രസ അധ്യാപകരുടെ ശമ്പളം മൂന്നിരട്ടിയാക്കി അവിടുത്തെ സർക്കാർ വർദ്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആറായിരം രൂപയായിരുന്നത് അതിപ്പോൾ പതിനാറായിരം രൂപയാണ് അവിടെ ഈ കോൺഗ്രസും എൻ സി പിയും പയറ്റാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ തട്ടെ അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ഈ മുസ്ലിം വോട്ട് പങ്കിടുക മുസ്ലിം വോട്ട് പങ്കിട്ട് നേട്ടമുണ്ടാക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ഫോർമുലയാണ് ആ ഫോർമുല ഇത്തവണ പാളുമെന്ന് മനസ്സിലായപ്പോഴേക്കും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് രാജ്യമാകെ ഒരു കലഹം ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് പകരം മദ്രസകളിൽ ഔപചാരിക വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടാതെ പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടി അതിനുള്ള ഇനിഷ്യേറ്റീവാണ് മതസംഘടനകൾ എടുക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ മതാന്ധത ബാധിച്ച് ഇത് മുഴുവൻ ന്യൂനപക്ഷത്തിനെതിരാണ് മുസ്ലിങ്ങൾക്കെതിരാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ നോക്കുന്നത് ശരിയല്ല ഇതിൽ പരിശോധിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം ശരി യു പിയിലാണ് ഏറ്റവും അധികം മദ്രസകൾ ഉള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ യു പിയിൽ നിന്ന് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് കീഴിൽ പത്തിനും പന്ത്രണ്ടിനും തുല്യമായ പരീക്ഷ എഴുതിയത് ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരം വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അവർക്ക് എല്ലാ എല്ലാ ഞാൻ ചോദിച്ചത് കൃത്യമായ ചോദ്യമാണ് അതായത് എല്ലാ വിഷയങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഗുണനിലവാരം പരീക്ഷ എഴുതി പരീക്ഷ എഴുതി അവരുടെ പാസ് റിസൾട്ട് കൂടി നോക്കൂ പാസ് പെർസെന്റേജ് നോക്കൂ അതില്ല അത് നോക്കാനില്ല എല്ലാ പരിഹാരം നിലവാരം ഉയർത്താനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ഉത്തരേന്ത്യയിലെ എല്ലാ മദ്രസകളിലും വിദ്യാഭ്യാസം മതവിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമായി ഒതുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിയായ കണക്കല്ല അത് ശരിയല്ല ഈ ബംഗാളിലും യു പിയിലും പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികളെ കണക്കാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പരീക്ഷ എഴുതിയ കുട്ടികൾക്ക് അടുത്ത ഉപരിപഠനത്തിന് പോകാൻ കഴിയും ബാക്കി എല്ലാ സ്കൂളിലെ ഉപരിപഠനത്തിന് പോകുന്നുണ്ട് മദ്രസകളിലെ ശരി കമ്മീഷൻ ഏത് രാഷ്ട്രീയ നിലപാടെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ രാഷ്ട്രീയ നിലപാട് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടുപേരുടെ അഭിപ്രായമല്ല എന്ന് സുജയ മീറ്റ് ദി എഡിറ്റേഴ്സ്